வெல்கம் பேக் டு அலைனா தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஃப்ரான்ஸோட எஜுகேஷனல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் ஸ்கூல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எந்த நாட்டையும் நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்ல போகிறதில்ல ஜஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷ்னல் சிஸ்டம் ஸ்கூல் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இங்கே உள்ள ஸ்கூல் சிஸ்டம் வந்து முழுக்க முழுக்க இண்டிபெண்ட் லேர்னிங் கான்செப்ட் தான் பிள்ளைங்களை வந்து கஷ்டப்படுத்தி படிக்க வைக்கிறதில்ல அவங்களுக்கு பிடிச்சமான முறையில் அவங்களுக்கு புரியுற மாதிரி மொழியில் சொல்லி கொடுத்து குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க ஒவ்வொரு நாட்டில் ஒவ்வொரு மாதிரியான எஜுகேஷ்னல் சிஸ்டம் இருக்கும் ஃப்ரான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது தான் அதிகம் தியரி அப்படிங்கிறது ரொம்பவே கம்மி ஃபஸ்ட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷ்னல் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்தது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரைமரி ஸ்கூலு இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்கூல் முன்னாடியுமே என்ட்ரன்ஸில் இந்த மூன்று வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டிருக்கும் இது வந்து ஃப்ரான்ஸோட நேஷ்னல் மோட்டோ அதாவது லிபர்த்தே இகாலித்தே ஃபர்தர்னித்தே தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சுதந்திரமான முறையில் தான் இங்கே கல்வியும் கற்றுத்தரப்படுது இங்கே டெக்ஸ்ட் புக்குன்னு தனியாக எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக இண்டிபெண்டாக கான்செப்டாக லேர்ன் பண்ணுற மெத்தட் தான் படிச்சுட்டு போய் அப்படியே எக்ஸாம் எழுதுகிற மெத்தட் கிடையாது புக்கில் இருக்கிறத ஜஸ்ட் சும்மா படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை ப்ராக்டிக்கலாகவும் லேர்ன் பண்ணும்போது அந்த விஷயத்தை பற்றி குழந்தைகளுக்கு முழுமையாக தெரிஞ்சுக்க முடியுது குரூப் லேர்னிங் இங்கே ரொம்பவே என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேரண்ட்ஸை தனிப்பட்ட முறையில் வர சொல்லி குழந்தையோட நடவடிக்கை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இங்கே உள்ள டீச்சர்ஸ் குழந்தைங்களை அடிக்க மாட்டாங்க குழந்தைக்கு கூட ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிறாங்க குழந்தைகள் வந்து வீட்டில் இருக்கிறத விட ஸ்கூலில் இருக்க தான் ரொம்பவே ஆசைப்படுவாங்க இங்கே ஸ்பெஷல் கிளாஸ் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லா கிளாஸஸ்க்குமே சாட்டர்டே சண்டே ஹாலிடே தான் லோவர் கிளாஸஸ்க்கு வென்னஸ்டேயும் ஹாலிடே தான் இங்கே ஸ்கூல் பஸ் அப்படின்னு தனியாக எதுவுமே கிடையாது ஸ்கூல் வந்து நடந்து போகிற தூரத்தில் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா வெஹிக்கிள் நம்மளே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் லோவர் கிளாஸஸ்க்கு நம்ம லோக்கல்லே கண்டிப்பாக ஸ்கூல் இருக்கும் ஹையர் கிளாஸஸ் போகும்போது தான் வெஹிக்கிள்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இங்கே ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிற கான்செப்டே கிடையாது டெய்லி கலர் ட்ரெஸ் தான் யூனிஃபார்ம் கிடையாது அப்படிங்கிறது அம்மாக்களுக்கு தான் கஷ்டம் ஏன்னா டெய்லி கலர் ட்ரெஸ் அப்படிங்கும் போது ட்ரெஸ் சூஸ் பண்ணி எடுக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் இங்கே லன்ச் பாக்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டே கிடையாது லன்ச் பேக் பண்ணி கொடுத்து விடுற வேலையும் கிடையாது ஸ்கூல் கேன்டீனில் சாப்பிட்ணும் அப்படி இல்லைனா வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி ஸ்கூலுக்கு போகணும் இதுதான் இங்கே உள்ள ப்ரொசீஜர் ஸ்கூல் கேன்டீனில் சாப்பிட்ற குழந்தைகளுக்கு நம்மளோட வருமானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபுட்டுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க மந்த்லி அதை பே பண்ணணும் ஸ்கூல் சிஸ்டம் இதுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது க்ரேஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பேபி கேர் டூ மந்த்ஸ்லேருந்து த்ரீ இயர்ஸ் வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகளுக்கு கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுற பேபி கேரும் இருக்குது ப்ரைவேட் பேபி கேரும் இருக்குது எது வேணுமோ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட் பேபி கேரில் ப்ளேஸ் கிடைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் இங்கே ரெண்டு வகையான ஸ்கூல் இருக்குது பப்ளிக் ஸ்கூல் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு யாரோடய குழந்தையும் இங்கே படிக்கல மோஸ்ட்லி எல்லாருமே பப்ளிக் ஸ்கூல் தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுறது தான் பப்ளிக் ஸ்கூல் பப்ளிக் ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் அப்படின்னு தனியாக எதுவுமே கிடையாது மந்த்லி பே பண்ணுற டேக்ஸில் தான் ஸ்கூல் ரன் பண்ணுறாங்க ப்ரைவேட் செக்டர் ரன் பண்ணுறது தான் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் நான் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது இங்கே ஸ்கூல் டைமிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ கேஜிலேருந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் சேம் டைமிங் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஹையர் கிளாஸஸ்க்கு கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் டைமிங்கில் மார்னிங் எயிட் தேர்ட்டி டு லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் டூ ஓ கிளாக் டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு குழந்தைய ஸ்கூலில் சேர்க்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மேரியில் அப்ளை பண்ணணும் அதாவது முனிசிபாலிட்டி 
அகாடமிக் இயரில் குழந்தைக்கு மூணு வயசு ஆக போகுது அப்படின்னா அந்த வருஷத்தோட மார்ச் மாதத்திலேயே மேரியில் அப்ளை பண்ணணும் நம்ம இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் நடந்து போகிற தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கூலை அவங்களே அலாட் பண்ணி நம்மளுக்கு தருவாங்க பப்ளிக் ஸ்கூலில் என்னென்ன லெவல்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம் எக்கோல் மெத்தோர்னல் அப்படின்னா நர்சரி ஸ்கூல் எக்கோல் எலமெண்டர் அப்படின்னா ப்ரைமரி ஸ்கூல் காலேஜ் அப்படின்னா மிடில் ஸ்கூல் லிசே அப்படின்னா ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இங்கே எக்கோல் மெத்தோர்னலில் மூணு வயசுலேருந்து ஆறு வயசு வரைக்கும் மூணு வருஷம் படிப்பாங்க மூணு கிளாஸஸ் இருக்குது பெச்சிட் செக்ஸியோ அப்படின்னா ஃப்ரீ கேஜி மொயன் செக்ஸியோ அப்படின்னா எல்கேஜி க்ரௌண்ட் செக்ஸியோ அப்படின்னா யூகேஜி இங்கே கிளாஸஸை குறிப்பிடுறதுக்கு நம்பரிங் சிஸ்டமும் கிடையாது கிரேட் சிஸ்டமும் கிடையாது ஒவ்வொரு கிளாஸஸ்க்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது பெயிண்டிங் ட்ராயிங்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் ஸ்கூலில் ஜாலியாக இருக்கிறதுனாலையும் டீச்சர்ஸ் ரொம்பவே ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறதுனாலையும் ஃப்ரீ கேஜி குழந்த கூட ஸ்கூலுக்கு போக தான் ஆசைப்படுது குழந்தைகளை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காகவும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்காகவும் அவங்களோட நேமோட அவங்களோட ட்ராயிங்ஸையும் சேர்த்து கோர்ட் ஸ்டாண்டில் பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரீ கேஜி எல்கேஜி யூகேஜி இந்த மாதிரி குழந்தைகள் செய்கிற சின்ன சின்ன பெயிண்டிங்ஸை கூட இந்த மாதிரி வால் பிக்சர் மாதிரி பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கிளாஸ் ரூம்லேயே குழந்தைகள் விளையாடுறதுக்கு எல்லா வகையான டாய்ஸும் இருக்குது ப்ரீ கேஜி குழந்தைகளுக்கு ஹாஃப் டே தான் ஸ்கூலு விருப்பம் உள்ளவங்க ஆஃப்டர்நூனும் அனுப்பலாம் அங்கேயும் குழந்தைகளை ஒரு மணி நேரம் தூங்க வைக்கிறாங்க அதுக்கான பெட்டு தான் இது எல்லா குழந்தைகளோட பேரையும் இந்த மாதிரி எழுதி வச்சு கரெக்டாக அவங்களோட பேரை கண்டுபிடிக்க சொல்லி என்டர்டெயின்மெண்ட்டோட சேர்த்து கல்வியும் கற்றுத்தராங்க அடுத்தது எக்கோல் எலமெண்டர் ப்ரைமரி ஸ்கூல் ஆறுலேருந்து பதினோரு வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகள் அஞ்சு வருஷம் இந்த ஸ்கூலில் படிப்பாங்க சேப்பே அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சே யு ஆ அப்படின்னா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சே யு து அப்படின்னா தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் சே எம் ஆ அப்படின்னா ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் சே எம் து அப்படின்னா ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டோடு சேர்த்து படிக்கவும் சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க லைப்ரரி புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கும் கற்றுத்தராங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போதே குழந்தைகள் வந்து சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஒரு சென்டென்ஸை படிக்கவும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க நல்லாவே எழுதவும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஹோம்ஒர்க்கும் ரொம்பவே கம்மியாக தான் தராங்க டிக்டேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சிலது மட்டும்தான் ஹோம்ஒர்க்காக கொடுக்குறாங்க அது எல்லாமே ஸ்கூல்லேயே சொல்லி தந்துடுறாங்க அடுத்த லெவல் காலேஜ் அதாவது மிடில் ஸ்கூல் இது லெவன் இயர்ஸ்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகளுக்கு இங்கே நாலு வருஷம் படிக்கணும் சிசிஎம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் சைன்கியம் அப்படின்னா செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெத்ரியம் அப்படின்னா எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் டுவாசியம் அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அபோ சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கான ஸ்கூல் சில பேருக்கு சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கும் சில பேர் வந்து பஸ்ஸில் இல்லை ஓன் வெஹிக்கலில் தான் போகணும் ஃபஸ்ட்டு லெவல் வந்து லிசே அதாவது ஹை ஸ்கூல் இதில் மூணு வருஷம் படிக்கணும் செகண்ட் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரிமியே அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் தெர்மினால் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ளஸ் டூக்கு அப்புறம் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஊரில் இங்கே யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் அப்படிங்கிற ரேங்கிங் சிஸ்டமும் கிடையாது குழந்தைகள் ப்ரொமோட்டடா இல்லை டீப் ப்ரொமோட்டடா அப்படிங்கிறத அந்த வருஷம் ஃபுல்லாக அவங்க எப்படி ப்ராக்ரெஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வச்சு டீச்சர்ஸ் டிசைட் பண்ணுறாங்க இங்கே அகாடமிக் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர்லேருந்து ஜூன் வரைக்கும் எவ்ரி இயர் செப்டம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்கில் ஸ்கூல் ரீஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூலை ஃபஸ்ட் வீக்கில் சம்மர் வெக்கேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இங்கே மூணு ஸ்கூல் ஜோன்ஸ் இருக்குது ஏபிசின்னு ஒவ்வொரு ஜோனில் ஒரு சில விஷயங்கள் சேஞ்ச் ஆகும் ஹாலிடே டேட் வந்து ஒவ்வொரு ஜோனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் இருக்கக்கூடியது ஜோன் சி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹாலிடேஸ் பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் எவ்ரி இயர் அக்டோபரில் ரெண்டு வாரம் செயின்ட் டேஸ் ஹாலிடேஸ் வரும் அதே மாதிரி டிசம்பரில் ரெண்டு வாரம் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் ஹாலிடேஸ் வரும் பிப்ரவரியில் ரெண்டு வாரம் ஈஸ்டர் ஹாலிடேஸ் வரும் ஏப்ரலில் ரெண்டு வாரம் ஸ்ப்ரிங் ஹாலிடேஸ் வரும் ஜூலையில் ரெண்டு மாதம் சம்மர் ஹாலிடேஸ் வரும் எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷனை இந்த வீடியோ மூலமாக நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்